Salut, c'est Torglut pour la suite de la vidéo tutoriel avec Blender dans laquelle je modélise un verre de grenadine. Je vais sélectionner le sol et revenir sur son matériau. Pour l'instant, il a un matériau de type Diffuse avec une couleur blanche. Si je clique sur ce bouton, à droite de la couleur, je peux choisir Image Texture. Et ici, appuyer sur Open et trouver une texture. Au hasard, ce sera de l'eucalyptus. Open Image. Voilà. Ici, dans le paramètre Vector, je vais choisir UV. Et il faut donc que je déplie ce plan à l'aide de la fonction UV Unwrap. Pour ça, j'ouvre une nouvelle fenêtre ici, avec la souris. Je choisis UV Image Editor. Je choisis ma texture, Eucalyptus. J'appuie sur Tab, j'appuie sur U, et je choisis Unwrap. Voilà. Cette texture va être plaquée sur le plan de cette façon-là. Comme mon plan est carré, et que ma texture est rectangulaire, je vais redimensionner ces vertex dans cette fenêtre pour obtenir une forme carrée. Pour cela, j'appuie sur SY2. Ah, SY2, donc, et non pas 23. Voilà. Les endroits qui ne contiennent pas de texture, là, en fait, seront remplis par Blender avec une répétition de cette texture. Et cette texture est répétable. Tileable, comme ils disent. Voilà. Euh, je vais garder cette fenêtre et je vais tout de suite faire un rendu pour voir ce que ça donne avec F12. Alors, le problème des rendus avec Cycles, c'est que ça prend un certain temps. Voilà. J'obtiens bien une texture. Par contre, on voit que les planches d'eucalyptus sont beaucoup trop grandes. Donc je dois redimensionner ici mon plan pour euh, augmenter la taille du plan de façon à diminuer la taille des planches. On voit aussi que la grenadine est beaucoup trop transparente, donc il faut qu'on change euh, ce matériau grenadine. Voilà. Donc, je ferme cette fenêtre. Ici, je redimensionne. S. Euh, on va dire... Euh, Voilà. Euh, je fais un rendu pour regarder la taille des planches. Voilà, là elles sont beaucoup trop petites, donc euh, je dois recommencer. S. 5. Voilà, bon, on va dire que ça va. Je ferme cette fenêtre avec un clic droit sur le côté et Join Area. Voilà. Et maintenant, je vais ici modifier cette fenêtre pour choisir Node Editor. Voilà. Mon sol est sélectionné. Ici, j'ai la décomposition de ce qui se trouve ici dans le menu Materials. Ce que je veux faire, c'est ajouter une partie réfléchissante à ce sol. Pour ça, je choisis ici Glossy avec Shift A. 
je clique ici et j'appuie sur point 1. Et je veux mélanger ce matériau avec celui-ci. Pour ça, j'appuie sur Shift A et j'ajoute un élément de type Mix Shader. Voilà, que je mets ici. Et je connecte. Ici, je modifie le facteur pour que, pour avoir, par exemple, 5% de ce matériau et 95% de celui-ci. Donc pour ça, j'appuie sur euh, FAC ici et je rentre 0.05. Voilà. Ici, le, le paramètre euh, qui se trouve ici indique la rugosité du matériau, donc je peux mettre 0.05 aussi, par exemple. Ce que je voudrais aussi, c'est avoir une certaine euh, rugosité sur mes planches. Pour ça, il faut connecter quelque chose ici, dans l'entrée Displacement du matériau. Ce quelque chose, ce sera ma texture mais avant je dois la convertir en noir et blanc Donc pour ça je choisis ici euh, RGB to BW je connecte la couleur ici et la valeur ici ensuite j'ajoute un élément de type mat multiplie, et je vais multiplier cette valeur par exemple par 0.8. En fait, ça, ça va me créer un bump map sur mon matériau. Et ici, c'est l'intensité que je veux donner à euh, mon bump map. Donc, euh, 0.2 par exemple. Je peux essayer un rendu avec F12. Voilà, on obtient quelque chose d'un peu mieux que tout à l'heure. Par contre, on voudrait que les planches aillent vers le fond et non pas euh, sur le côté. Donc pour ça, je vais tourner euh, le plan dans la fenêtre euh, UV Image Editor. Ah. Ici, il me faut ma vue 3D. Ici, il me faut mon image. Et là, j'appuie sur R. Et avec CTRL, je tourne mon plan. Voilà, de 90 degrés. F12 pour faire un rendu. Voilà, c'est mieux. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, et à bientôt pour une prochaine vidéo.